Bonjour à tout le monde et pour ceux qui nous viennent de l'étranger, bienvenue au Sénégal. Euh, je pense que vous déjà vous êtes en train d'aimer le pays. En tout cas, nous vous souhaitons un excellent séjour parmi nous. Euh, Madame Stop a dans son euh, propos préliminaire euh, campé ou bien résumé euh, un tout petit peu la, la problématique euh, des, euh, des défis et opportunités actuelles de l'industrie alimentaire. Bon, on a parlé en Afrique de l'Ouest, mais moi je voulais aborder la question de manière générale en Afrique au sud du Sahara, donc toute l'Afrique en dehors du Maghreb. Euh, pour euh, cette présentation, je voudrais évoquer quelques éléments de contexte euh, et ensuite venir sur l'essor du secteur agroalimentaire en Afrique subsaharienne, parler un tout petit peu des défis et des contraintes du secteur euh, agroalimentaire et enfin évoquer les questions des initiatives aujourd'hui d'un acteur majeur qui s'appelle la Banque africaine de développement, la BAD, euh, par rapport à l'agriculture de manière générale et au secteur agroalimentaire, et enfin euh, parler un peu des perspectives pour le secteur. Euh, S'agissant du contexte on peut très rapidement dire que l'industrie alimentaire et plus particulièrement les filières agroalimentaires en Afrique au sud du Sahara sont en plein essor. Ça, c'est un constat. Mais le développement de ce secteur reste hypothéqué par le manque d'équipement, Mme Stop l'a dit tout à l'heure, et de maîtrise de la qualité. Il y a les contraintes aiguës d'accès au crédit financement, vous l'avez parlé, d'accès au marché, d'accès aux conseils et aux formations spécialisées. Euh, comme vous le savez, l'agriculture aujourd'hui en Afrique est devenue une priorité politique absolue avec un enjeu de taille qui est la lutte contre la pauvreté, le changement climatique et le renforcement de la sécurité alimentaire. Ce matin, nous avons écouté beaucoup, euh, en tout cas les intervenants de ce matin, parler de cette question de la sécurité alimentaire. Euh, les prix, les prix alimentaires de 2008 et de 2011 euh, ont confirmé l'importance de ce choix politique des pays africains et qui rappelle la vulnérabilité d'une sécurisation alimentaire trop dépendante du recours au marché. Quasiment les produits alimentaires importés par l'Afrique proviennent du marché extérieur. Les statistiques des Nations Unies, la population urbaine de l'Afrique subsaharienne en 1960 représentait 35 millions d'habitants, soit 15,5% de la population totale. 50 ans après, la donne a complètement changé. <coughs> Aujourd'hui, la population urbaine atteint environ 313 millions d'habitants, soit 37,6% de la population totale. Et la quasi-totalité des villes africaines sont de plus en plus approvisionnées aujourd'hui par la production locale. Mais beaucoup de villes continuent à être fournies en denrées alimentaires par les marchés internationaux, comme le riz asiatique, on l'a vu hier, comme le blé, ainsi que les produits dérivés qui viennent d'Europe et des Amériques. Les enquêtes sur les dépenses des ménages réalisées en 2008 les huit capitales des pays de Moa révèlent 
que les céréales importées constituent 22% du marché urbain. Les produits de base riches en algodon, je pense que le professeur vient de nous en parler tout à l'heure, en amidon, tel que les céréales, les racines, les tubercules, les plantains, ces céréales riches en algodon ne représentent que 36% du marché. 28% sont constitués de produits animaux, viande, poisson, œufs et produits laitiers, et 36% de tous les autres produits, tels que l'huile, légumes, fruits, sucre et condiments. Euh, J'ai parlé tout à l'heure du développement du secteur agroalimentaire en Afrique et le processus d'industrialisation agroalimentaire du secteur agroalimentaire est irréversible en Afrique. Et cela malgré quelques échecs qu'on a constatés ces dernières années. C'est le cas des produits comme le couscous de mille. Tout à l'heure, on a vu dans la projection quelques produits locaux, le couscous de mille, la semoule de gari, les granulés d'acheke, de manioc ou le dolo, qui est une bière, une bière fabriquée à base de sorgho rouge. Le secteur est en plein essor et les activités de transformation les plus pénibles aujourd'hui se mécanisent, se mécanisent avec des conditionnements plus modernes en emballage hermétique et une présence plus marquée. Je n'insisterai pas parce qu'il y a des spécialistes dans la salle, des, des, des chefs d'entreprise qui pourront dans leur intervention revenir sur ça. Mais euh, j'insisterai sur la question de la création d'emplois et de valeurs se présente comme parmi les plus portés, notamment pour les jeunes à faible, revenu, à faible niveau de qualification. Les activités de transformation en milieu rural et urbain contribuent à l'activité alimentaire, permettent de réduire les pertes, pertes post-récolte, parce qu'en Afrique encore, ou pour le cas du Sénégal, les pertes, pertes post-récolte représentent 60% de la production. C'est énorme et d'accroître les quantités disponibles pour la consommation. Elles génèrent des revenus au plus grand nombre et fournissent des éléments à faible coût pour une population au pouvoir d'achat limité. Et malgré cet effort remarqué de la transformation alimentaire des produits agricoles, le secteur fait face à de nombreux défis et contraintes pour son décollage. On peut citer Parmi les contraintes, euh, le secteur est confronté à de nombreuses contraintes. D'abord, la recherche agricole a le secteur des solutions techniques appréciées, réduit souvent la pénibilité du travail, parce que dans les milieux, en tout cas rural, les travaux sont, sont très difficiles. Dimanche chantier, on démarre au niveau de la production, du stockage, de la productivité, de la transformation, de la maîtrise de la qualité sanitaire des produits. Aujourd'hui, si on regarde les batteuses, les nettoyeuses, les décortiqueuses, les équipements de seconde transformation tels que les rouleurs, les tamiseurs, bref, les spécialistes encore sont mieux en tout cas imprégnés de ces équipements que moi, tous ces équipements de traitement à petite échelle ne font pas encore l'objet d'une production locale suffisante pour la couverture des besoins des acteurs. On est obligé d'importer d'Inde ou de Chine certaines machines, certaines technologies. Il manque aussi des réseaux décentralisés de maintenance. Vous allez au nord du Sénégal où quand même euh, la mécanisation est assez poussée, mais vous découvrez aussi des cimetières de tracteurs qui sont aujourd'hui parce que nous n'ayant pas des de réparations, des réparateurs de la maintenance. Euh, il existe aussi la 
fourniture des, 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 des problèmes de fourniture de pièces détachées. Et dans certaines zones, il manque encore l'électricité et l'eau potable. Donc, il manque vraiment des éléments clés pour un processus d'industrialisation réussi. Pour améliorer le transport rural du lieu de production au marché, des solutions sont avancées pour mieux stocker, mieux conditionner et réduire les pertes. Mais il manque encore des dispositifs de crédit, Madame Stop l'a dit tout à l'heure, et de conseils pour les petits transformateurs. Et ces transformateurs représentent près de 70% du secteur de la transformation en Afrique. En tout cas, pour le cas du Sénégal, et particulièrement dans la vallée du Nord, où quand même la culture du riz est très développée, les producteurs, les petits producteurs représentent 70% de la, euh, de, 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 du secteur de la transformation. Les petits transformateurs représentent 70% les, les, du secteur. La mécanisation et le transport sont souvent conçus dans un contexte de pétrole à bon prix. Et si le pétrole est à bon prix et à bon marché, le risque aujourd'hui, c'est que si le prix du pétrole et de l'énergie devient coûteux et instable, ça devient problématique. Donc, il faut penser à une autre quand même, politique. De plus, les capacités de recherche qui concernant la production sont insuffisantes. La recherche agroalimentaire a été souvent négligée par rapport à la recherche agricole. Il y a d'excellentes de recherches sur la recherche agricole, mais pas agroalimentaire. Les gens de l'ITA sont là pour nous, nous donner aussi des exemples sur, sur cet aspect. Et souffre encore d'un manque de moyens pour répondre à l'ensemble des besoins du secteur. Je parle rapidement euh, des initiatives de la Banque africaine de développement pour terminer. Lors de la dernière COP22 au Maroc, à Marrakech, la BAD, le président de la BAD avait déclaré que le passage à une agriculture moderne et marchande est la clé de la transformation de l'Afrique et des conditions de vie des Africains, en particulier des ménages les plus pauvres vivant en milieu rural. Donc, le cap est donné. C'est la transformation, euh, le passage à une agriculture moderne et marchande. Et une des nouvelles initiatives qui est de nourrir l'Afrique fait partie des cinq nouvelles priorités de la BAD. Et l'objectif, c'est que le secteur de l'agriculture, ou bien de l'agroalimentaire, doit être un secteur compétitif sur le marché international, inclusif et commercial, créatif d'emplois rémunérés et de richesses. Et les défis qu'elle est confrontée ce secteur se résume en quatre objectifs. Contribuer à éliminer l'extrême pauvreté, éliminer la faim et la malnutrition, faire de l'Afrique un exportateur net de produits d'ici 2025 et hisser l'Afrique au sommet de la chaîne de valeur mondiale. L'objectif de l'emploi est, 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 est primordial. En effet, la transition démographique de l'Afrique subsaharienne n'est pas encore achevée. La croissance de la population engendre l'arrivée sur le marché du travail de 20 000 à 30 000 jeunes par million d'habitants par an. dit 20 000 à 30 millions par million d'habitants et par an. Si nous prenons un pays comme le Sénégal, qui compte près de 14 millions d'habitants, il faut donc créer entre 280 000 et 420 000 emplois par an pour satisfaire la demande. Donc une tension extrême sur le marché de l'emploi. Et pour des pays comme les nôtres, c'est un enjeu de taille. 
le secteur agricole peut en créer un grand nombre à travers les politiques publiques volontaristes et un environnement attractif, notamment pour les jeunes. Le secteur agroalimentaire dispose d'un temps grâce à la transformation et à la commercialisation. Il faudra également contribuer à relever le défi des pays africains subsahariens et nourrir leurs populations sur la base des ressources fondatrices de leur identité, sur la base de leurs produits, sur la base de leurs compétences et de leur savoir-faire. Selon les résultats projetés à l'horizon 2025, 320 millions de personnes ne devraient plus souffrir de malnutrition et 130 millions devraient sortir de l'extrême pauvreté sur la même période. L'Afrique sera à cette échéance exportatrice nette de produits agricoles avec un volume des exportations d'un montant de 100 milliards de dollars des importations qui se chiffrent aujourd'hui entre 35 et 45 millions, un milliard de dollars pour nourrir. Aujourd'hui, l'Afrique importe 45 millions, milliards de dollars pour se nourrir. Il faut, faut que ça cesse. Euh, à cette échéance, l'Afrique sera exportatrice de produits agricoles avec un volume des exportations d'un montant de 100 milliards de dollars. Selon les projections de la BAD, exploiter le potentiel agro-industriel de l'Afrique et réaliser les objectifs précédemment cités permettra aux industriels, et ça c'est un appel au secteur privé, d'accéder à des marchés de plus de 100 milliards de dollars par an à l'horizon 2025. Cependant, pour transformer l'essai, le projet Nourrir l'Afrique doit s'appuyer sur un certain, nombre, trois minutes, je termine, un certain nombre de paramètres, dont l'accroissement de la productivité, l'augmentation de la valeur ajoutée, l'accroissement de l'investissement dans les infrastructures, l'augmentation du volume de financement agricole, l'instauration d'un environnement propice à l'agro-industrie, l'amélioration de l'exclusivité de la durabilité, de la nutrition, on en a parlé ce matin et depuis hier, et aussi le renforcement des partenariats. C'est important. Quelle perspective pour le secteur Au sorti de la COP22, encore toujours à Marrakech, l'agriculture africaine a été érigée au rang de priorité afin de permettre au continent de s'adapter au changement climatique. Je pense que c'est très important. Euh, longtemps laissé pour compte par les différentes politiques publiques de développement et les investissements privés, aujourd'hui le secteur agroalimentaire est capable de prendre largement en charge une grande partie des défis stratégiques actuels du continent, notamment la sécurité alimentaire, la transformation structurelle de l'économie africaine et la création de richesses et d'emplois. Je vous remercie pour votre attention. Merci.